大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。把一碗面粉放锅里蒸一蒸，出锅就是一道经典早餐。这个做法很多人都没有见过，更没有吃过。做法比包子简单，比馒头好吃，做一次能吃两个月。关键营养还非常丰富，一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先准备一个干净、无水无油的大碗，往里边倒500克普通面粉。面粉一定要选择普通面粉，不要用高筋面粉，也不要用低筋面粉。晃动一下碗，让面粉摊得均匀一些。盖上盖子，大火蒸30分钟。趁这个时间，准备100克黑豆，把它放大碗中，倒上的清水没过黑豆，把黑豆清洗一下，把表面的灰尘给它清洗掉。洗净后，控水捞出。放入盘中备用。再准备50克左右的花生米，花生米最好选择红皮花生。我家里没有红皮花生，就用这个白皮花生了。豆上的清水没过花生，再把花生好好的清洗一下，洗去表面的灰尘。清洗干净后，控水捞出，放入盘中备用。在另外一个大碗中放入30克白芝麻，再加入20克黑芝麻、豆上的清水，把芝麻清洗一下，把表面的灰尘给它清洗干净，用手轻轻的抓洗几遍。洗净后倒入漏勺中，控干水分备用。锅烧热，不用放油。再把花生米放入锅中，同样刚开始的时候开大火翻炒，把花生米的水分炒干。花生米的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就已经炒熟了。再把花生盛出来，放入盘中放凉备用。锅烧热，不用放油。把黑豆放入锅中，刚开始的时候开大火翻炒，把黑豆的水分炒干。黑豆的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。大概需要翻炒十分钟左右。把黑豆翻炒至表皮裂开，并且微微发黄，像视频中这样子，就说明已经炒熟了。再把它盛出来，放入盘中放凉备用。锅烧热，再把芝麻倒入锅中。同样，刚开始的时候开大火翻炒，把芝麻的水分炒干。芝麻的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。大概需要翻炒五六分钟左右。翻炒至白芝麻微微发黄，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就已经炒熟了。再把芝麻盛出来，倒入盘中放凉备用。现在我们的花生已经放凉了，再把花生皮去掉。炒熟的花生皮很容易就去掉了，用手轻轻一搓就掉了。花生去皮后，再倒入漏勺中。把花生皮过滤出去，用漏勺像这样筛一下，花生皮就过滤出去了。过滤好的花生倒入芝麻的碗中，先放一旁备用。接着准备一个干燥无水无油的料理机，把放凉的黑豆放料理机中，盖上盖子，选择古书功能键，给它打成黑豆粉，尽量多打几遍，打得越细腻越好。我这里一共打了两遍，打好后再准备一个细一点的筛网，把黑豆粉倒入筛网中，给它过筛一下，这样会更加的细腻。过筛好的黑豆粉看一下，非常的细腻。平时呢，我们可以多吃一些黑豆粉，对我们身体非常好。过滤好的黑豆粉先放一旁备用。接着，料理机不用清洗。再倒花生米和白芝麻和黑芝麻，同样选择果蔬功能键，给它打成花生碎和黑芝麻碎。
，这里不用打得太碎，有点颗粒感会更好吃。选择古书功能键，给它打两分钟。打好后倒入盘中，这个可以不用过滤，粗一点吃着会更香，就打成这样的颗粒感就可以。先放一旁备用。现在我们的面粉真的差不多了，我们打开盖子看看，看一下现在的面粉已经成一坨一坨的，而且颜色微微发黄，蒸到这样的程度就可以。接着再准备一个筛网。把面粉舀到筛网中，给它过滤一下，这样过滤好的面粉会更加的细腻。过滤好的面粉先放一旁备用。起锅烧热，放少许油，油热后放一勺食盐，再加适量的五香粉，用铲子搅拌一下，搅匀后转中小火。再把面粉放入锅中，用铲子给它翻炒均匀，一边翻炒一边按压，把起团的面粉给它按压散了。这里一定要用最小火慢慢翻炒，炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。大概需要翻炒六七分钟左右。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。非常感谢您的支持。翻炒至面粉微微发黄，像这样就可以了。再倒入刚过滤好的黑豆粉，再把花生和芝麻倒进来，继续用铲子翻炒均匀，让所有粉完全混合在一起。这几种食材搭配一起，那营养是非常的丰富了。无论是用来当早餐还是当主食，都很不错。大概需要翻炒两三分钟左右，翻炒均匀，像这样就可以了。然后关火，给它放一旁，放凉备用。接着准备一个干燥、无水无油的玻璃瓶，把放凉的炒粉放入瓶中。装炒粉的时候，可以震一震玻璃瓶，这样能多装一些。装装满后，盖上盖子，密封起来，放干燥通风处保存。放上三个月都不会坏。早上起来上班来不及的时候，舀出两勺，放入小碗中，倒入适量的开水。喜欢吃稀一点的，就多放一些开水；喜欢吃粘稠一点的，就少放一些开水。喜欢吃甜的呢，还可以放一些白糖或者是蜂蜜。用勺子搅拌均匀，就可以美美的享用了。像这样一道非常营养又好吃的早餐就做好了。面粉这样炒一下。吃着很香，加了花生、芝麻还有黑豆，营养特别丰富。它的口感呢，醇香细腻，还有花生和芝麻的颗粒感，特别好吃，特别适合不喜欢做早餐的朋友。这样来上一碗，比豆浆、牛奶都要强，比包子、馒头要简单很多。做法真的是没有任何难度，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。